స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసుకు సంబంధించి చాలా చర్చలు జరుగుతున్నాయి మనందరికి తెలుసు ఇందులో కొన్ని విషయాల్లో ఇప్పటికీ కూడా కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేయడానికి కొంత ప్రయత్నం జరుగుతోందండి అందువల్ల ఇందులో చాలా అంశాలకు సంబంధించి నేను ఇంతకుముందు గత వీడియోల్లో చాలా క్లారిటీ ఇచ్చాను కొంతమంది ఒక అంశాన్ని దృష్టిలో నా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు అదేంటంటే ఒకటి సీమెన్స్ అనే కంపెనీకి అసలు ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఏపీలో జరిగిందో దాంతో సంబంధం లేదు అనే మాట ఒకటి మరి ప్రభుత్వం తరఫున ఈ పనవాల సుధాకర్ రెడ్డి గారు అడిషనల్ అడ్వకేట్ జనరల్ అట్లాగే ఏపీసీఐడి చీఫ్ సంజయ్ గారు వీళ్ళిద్దరూ పదే పదే చెప్పారు అది పచ్చేపద్ధం అని చెప్పి నేను చాలాసార్లు చెప్పాను అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కోర్టులో దానిని పెట్టారు ఆ మాట వాళ్ళు అక్కడ చెప్పరు అని చెప్పాను అలా అదేవిధంగా వాళ్ళు అక్కడ ఏసీబీ కోర్టులో కానివ్వండి నిన్న హైకోర్టులో కానివ్వండి ఆ మాట ఎంత మాత్రం చెప్పాల ఏ సీమెన్స్ అనే కంపెనీకి ఎంత మాత్రం సంబంధం లేదు వీళ్ళు మోసపూర్తిగా సీమెన్స్ కంపెనీ ఉన్నట్టుగా గత ప్రభుత్వం చిత్రీకరించింది అనే మాట ఏదైతే అంత ముందు ప్రెస్ మీట్లో చెప్పారో ఆ మాట ఎక్కడ తీసుకురాల దానికి సంబంధించి బోల్డైన ఆధారాలు ఉన్నాయి అనుకోండి కాబట్టి అది పక్కన పెట్టి నెక్స్ట్ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఏంటంటే చాలామంది మన పీపుల్ హు ఆర్ ట్రయింగ్ టు క్రియేట్ సమ్ కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ సో సీడ్స్ ఆఫ్ డౌట్ ఇన్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏమిటి అంశము అంటే ఈ తొంభై శాతం పది శాతం అనేటువంటి ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో అంటే సీమన్సు దాని టెక్నాలజీ పార్ట్నర్సు డిజైన్ టెక్ ఇటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు తొంభై శాతం మేము పెట్టుకుంటాము మీరు పది శాతం పెట్టుకోవాలి అని చెప్పి ఒక ఒప్పందానికి వచ్చారు అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వంతో అయితే ఈ విషయం ఎక్కడా కూడా ఆయా జీవుల్లో లేదండి ఒప్పందంలో లేదండి ఇదంతా చాలా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది అని చెప్పి కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అది నిజం కాదు చాలా స్పష్టంగా జీవులో ఉన్నది అని చెప్పడం కోసం నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నా ఈ ఈ జీవో చూడండి మీరు స్క్రీన్ మీద ఇందులో ఏమనుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇది ఇది ఎప్పుడు ఇచ్చారు ముప్పై ఆరు రెండు వేల పదిహేను స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఆంధ్రప్రన్యూర్షిప్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ స్కిల్స్ డిపార్ట్మెంట్ అని ఒక కొత్త శాఖను క్రియేట్ చేశారు కదా ఆ శాఖ తరఫున ఇచ్చారు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఆంధ్రప్రన్యూర్షిప్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ డిపార్ట్మెంట్ క్లియరెన్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ సీమెన్ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ సిఓఈస్ అండ్ టెక్నికల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ టిఎస్డిఐస్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ SDCs in the state of Andhra Pradesh. Approval of Memorandum of Understanding orders issued. MOU approval is the first thing to say. This is the first thing to say. So, this is the first thing to say. Order. What is the order? This is the introduction. This is the knowledge and skills mission. This is the first thing to say. This is the first thing to say. This is the first thing to say. ఎందుకంటే విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ నైన్ ఇచ్చారండి అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలోకి రాగానే రెండు వేల పద్నాలుగులో విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ నైన్ అప్పటికల్లా దేశంలో అత్యంత అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రంగా మరి ఏపీ ఉండాలి అని చెప్పి దానికోసం విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ నైన్ క్రియేట్ చేసి ఆ మేరకు కొన్ని చర్యలు తీసుకోవాలనుకున్నారు అందులో ఒకటి ఏంటంటే నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్స్ మిషన్ మనం మన జనాభాని ఆయా స్కిల్స్లో డెవలప్ చేస్తే వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఉపాధి దొరుకుతుంది అది ఒక పాయింట్ రెండవది ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి అది ప్రధానంగా ఎగ్రేరియన్ స్టేట్ కాబట్టి అక్కడ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అవసరం ఎంతో ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ని ఆకర్షించాలి ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి కొత్త ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ కూడా నాలెడ్జ్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఇంత ముందులో ఒక ఊరికేద మామూలు డిగ్రీ చదువుతో ఉద్యోగాలు రావు మీకు కొన్ని స్కిల్స్ వచ్చి ఉండాలి అవి ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటాయి ఆ స్కిల్స్ సో ఇక్కడ అటువంటి స్కిల్స్ నేర్పించాలి అని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం అంతా చేశామని చెప్పి ఇదంతా వివరంగా చెప్పారండి దీనికి సంబంధించి కార్పొరేషన్ క్రియేట్ చేశాము ఏపీ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అనేది క్రియేట్ చేశాము అది జీవో నెంబర్ టూలో ఉన్నది అని చెప్పారు పైన ఎందుకై అంటే హ్యూమన్ క్యాపిటల్ పొటెన్షియల్ ఇన్ ద స్టేట్ పెంచాలి అనే ఉద్దేశంతో చేశాము ఎంపవరింగ్ ద యూత్ కోసం చేశాము తర్వాత పదమూడు పన్నెండు రెండు వేల పద్నాలుగులో బోర్డు మీటింగ్ పెట్టాము దాని మూడో బోర్డు మీటింగ్లో మేము ఒక నిర్ణయం తీస్తున్నాము అదేంటంటే ఈ సీమన్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అనేవి మా దృష్టికి వచ్చినాయి అవి వాటిని ఇప్పటికే గుజరాత్లో పెట్టారు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి మీరు దానికి సంబంధించిన రిపోర్ట్ మాకు ఇవ్వండి అది ఎట్లా పనిచేస్తుంది ఏంటి దానివల్ల విద్యార్థులకు ఎంత లాభం చేకూరుతుంది ఏమిటి అనేది ఆ తర్వాత ఆ టీము హ్యాస్ విజిటెడ్ ద సీమన్ సెంటర్స్ ఇన్ గుజరాత్ వాళ్ళు వెళ్ళి చూసి వచ్చారు కండక్టెడ్ ఎ డీటెయిల్ స్టడీ ఆఫ్ సెంటర్స్ అండ్ సబ్మిటెడ్ ఎ రిపోర్ట్ ఏమి చేయకుండా చేశారండి వీళ్ళు ఇష్టారాజ్యంగా అది పచ్చి అబద్ధాలు వాళ్ళు చెప్తారనుకోండి వాటిని
ఇక్కడ డీటెయిల్ కండక్టెడ్ ఏ డీటెయిల్ స్టడీ ఆఫ్ సెంటర్స్ అండ్ సబ్మిటెడ్ ఏ రిపోర్ట్ అని కూడా ఉంది రిపోర్ట్ కూడా సబ్మిట్ చేశారు ఈ విషయాలన్నీ ఎవరు చెప్తున్నారు ఈ జీవో మీద ఎవరు సంతకం పెట్టారు అనేది చివరిలో చెప్తాను మీకు సో సీమెన్స్ ఇండస్ట్రీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అనేది దాంతో ఒప్పందం కుదిరింది అది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి భారతదేశంలో ఉన్నది అని చెప్పి దాని గురించి కొంత రాశారు దీన్ని బట్టి తెలుస్తుంది కదండి సీమెన్స్ అనే కంపెనీ ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ తోటి లేక ఏపీ గవర్నమెంట్ తోటి ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది అని చెప్పడానికి జీవోలో ఉన్న ఈ మాట చాలు కదా తర్వాత సో వాళ్ళతో చర్చలు జరిగినాయి చర్చలు జరిగిన తర్వాత ఇట్లా సీమెన్స్ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ పెట్టాలని చెప్పి నిర్ణయించాము ఫర్దర్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డిసైడెడ్ దట్ చూడవచ్చు ఇక్కడ మీరు స్పష్టంగా రెండు పాయింట్లు ఉన్నాయి ఈ రెండు పాయింట్లు ప్రధానమైన పాయింట్లు వీటి గురించి కొంతమంది మిస్లీడ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అదేమిటంటే తొంభై శాతం పది శాతం అని చెప్పి ఉంది ఇది ఎక్కడా లేదండి ఒప్పందంలో నాకు ఎక్కడా కనిపించలేదు అంటుంటారు చాలామంది ఆ కనిపించడం వాళ్ళ కోసం ఇక్కడ నేను ఇస్తున్నాను ఇది జీవోలో మీరు చూడవచ్చు రెండవ పేజీలో ఏ అండ్ బి ఈ రెండు పాయింట్లో చాలా స్పష్టంగా తొంభై శాతం ఎవరిస్తారు పది శాతం ఎవరిస్తారు అనే మాట ఇక్కడ రాసి ఉన్నది ఏ క్లస్టర్ కాంప్రైజింగ్ వన్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అంటే సిఓఈ అండ్ ఫైవ్ టెక్నికల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ టీఎస్డిఐస్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ ఎస్డిసిస్ వుడ్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఎట్ ఏ కాస్ట్ ఆఫ్ రూపీస్ ఎంత ఎంత డబ్బుతో ఎంత పెట్టుబడితో పెడతారు ఇది ఐదు వందల నలభై ఆరు కోట్ల రూపాయలు అండి దీనికి అయ్యే ఖర్చు ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్కి విత్ సీమెన్స్ అండ్ డిజైన్ టెక్ ప్రొవైడింగ్ గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ ఆఫ్ రూపీస్ క్లియర్గా ఉంది కదా సీమెన్స్ డిజైన్ టెక్ వారు వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ ఎంత నాలుగు వందల తొంభై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు బ్రాకెట్లో నైంటీ పర్సెంట్ ఎంత క్లియర్గా ఉందో చూడండి గవర్నమెంట్ షేర్ బీయింగ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్రోర్ టెన్ పర్సెంట్ ఇంకెంతకంటే క్లారిటీ ఏమైనా కావాలా సెకండ్ పాయింట్లో కూడా టు ఎస్టాబ్లిష్ సిక్స్ సీమెన్స్ క్లస్టర్స్ ఈచ్ కాస్టింగ్ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఇక్కడ చెప్పిన ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ క్రోర్ విత్ ద గవర్నమెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ బీయింగ్ లిమిటెడ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఎంత క్లియర్గా ఉందండి ఇది టెన్ పర్సెంట్ ఇదిగో ఇది నైంటీ పర్సెంట్ సీమెన్స్ దాని పార్ట్నర్ అయినటువంటి డిజైన్ టెక్ వారు తొంభై శాతం వారు పెట్టుకుంటారు పది శాతం గవర్నమెంట్ పెట్టుకోవాలి ఈ విషయంలో ఎటువంటి కన్ఫ్యూషన్ లేదు చాలా స్పష్టంగా క్లియర్గా రాసి ఉన్నది ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఏంటంటే ప్రొవైడింగ్ గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ అని ఒక పాయింట్ ఉన్నది ఇది గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ అంటే క్యాష్లో ఇవ్వాలి అని చెప్పి చాలామంది మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ గ్రాంట్ ఇన్ కైండ్ అనే దాన్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసి మధ్య మధ్యలో అప్పుడప్పుడు గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ అని గ్రాంట్ ఇన్ కైండ్ అని రాశారండి వేరే వేరే జీవుల్లో గ్రాంట్ ఇన్ కైండ్ అని కూడా రాశారు స్పష్టంగా వాళ్ళు చెప్ మీరు మొత్తం చూస్తే దాని దాని క్యాంటూర్స్ అంటారు కదా ఆ క్యాంటూర్స్ చూస్తే మొత్తం ఒప్పందంలో ఇది వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకొచ్చి క్యాష్ రూపంలో ఇవ్వరు అనే విషయం స్పష్టం అవుతుంది ఈవెన్ అదర్వైజ్ కామన్ సెన్స్ కలిగి కూడా ఎవరికైనా తెలుసు ఏదైనా కంపెనీ వచ్చి ఆఫర్ చేసేది సర్వీస్ వాళ్ళ సర్వీస్ ఆఫర్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ సర్వీసు ఆ సర్వీస్ రూపంలో సాఫ్ట్వేర్ రూపంలో ఉంటుంది కానీ అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో క్యాష్ రూపంలో ఉండదు క్యాష్ ఎందుకు ఇస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళ కంపెనీ యొక్క ప్రొడక్ట్ని ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు చేస్తుంది బేసికల్లీ అదేమీ వాళ్ళు ఉచితంగా చేసే పని కాదు వాళ్ళు వాళ్ళ బిజినెస్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి చేస్తారు అందువల్ల ఇక్కడ గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ అనే మాట రాశారు అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం స్పష్టంగా ముందు అర్థం కావాలి అదేంటంటే తొంభై శాతం పది శాతం అనే దాంట్లో ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ లేదు చాలా క్లియర్గా క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఈ ఒప్పందంలో ఉన్నది ఇది జీవో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ వారు రిలీజ్ చేసినటువంటి జీవోలో ఒప్పందం అని చెప్పి రాశారు ఆ ఒప్పందానికి సంబంధించిన వివరాల్లో క్లియర్గా ఆ మాట ఉన్నది నెక్స్ట్ పాయింట్ సరే ఏమేమి పెట్టాలి ఎన్ని పెట్టాలి అన్ని వివరాలు ఇందులో ఉన్నాయండి ఇట్ హాస్ బెన్ డిసైడెడ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఫర్ ద శాంక్షన్ ఆఫ్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ త్రీ హండ్రెడ్ సెవెంటీ క్రోర్ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ సిక్స్ సచ్ క్లస్టర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ త్రూఅట్ ద స్టేట్ ఆ తర్వాత మూడో సంవత్సరం తర్వాత వీటన్నిటినీ కూడా ఈ సెంట్రల్ని మరి ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్కి అప్పచెప్పాలి ఇవన్నీ రాశారు ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఆ ప్రకారమే జరిగింది మొత్తం అంతా కూడా సో ఇక్కడ నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా చివరిగా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ జీవో ఎవరు రిలీజ్ చేశారు ఎవరు సంతకం పెట్టారు దీని మీద ఎవరంట
బయట పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడే వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఎట్లా నడుస్తుంది దాని ప్రోటోకాల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి బిజినెస్ రూల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అనే ప్రాథమికమైన విషయాల పట్ల కూడా అవగాహన లేదు అందువల్ల ఈజీగా పొలిటికల్ ఎలిగేషన్స్ అని చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి పేపర్లు తీసుకొని అవి చదువుతూ ఉంటారు సో ఐవీఆర్ కృష్ణారావు గారి పేరు మీద ఉన్నది సో దీనికి అందరికీ ఐవీఆర్ కృష్ణారావు గారి బాధ్యులు కదా ఇక్కడ ఒక మాట అనొచ్చు లేదంటే ఐవీఆర్ కృష్ణారావు గారిని లేక ఇతర అధికారుల్ని ముఖ్యమంత్రి గారు ఫోన్ చేసి బెదిరించారు అందువల్ల వాళ్ళు చేశారు అంటే ఇప్పుడు బెదిరిస్తున్నారు కదా ముఖ్యమంత్రి అట్లానే అనుకుంటున్నారు కొంతమంది కానీ బ్యూరోక్రసీలో ఐఏఎస్లో మీరు ఒక సంతకం పెడితే దానికి వంద శాతం మీరే బాధ్యులు వాళ్ళు నన్ను బెదిరించారు వీళ్ళు నన్ను ఇట్లా అన్నారు వాళ్ళు ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు అని చెప్పడానికి వీలు లేదు అది నడవదు అలా చెప్తే వాళ్ళు శిక్షారులు కోర్టులో అది చల్లదు తీసుకొచ్చి పెట్టమనండి వీళ్ళందరినీ మరి ఐవీఆర్ కృష్ణారావు గారిని వారు చీఫ్ సెక్రటరీగా ఉన్నారు కదా అక్రమాలు జరిగినాయా అని చెప్పమనండి అక్రమాలు జరిగినాయి ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజలు చేస్తే నేను సంతకం పెట్టి జీవో రిలీజ్ చేశాను అని చెప్పమనండి కృష్ణారావు గారిని ఆయన చెప్తారని నేను అనుకోవట్లా ఆయన పేరు ఎక్కడా పెట్టలా వీళ్ళు ఎందుకు పెట్టలేదు ఈ ఇబ్బంది ఈ ఇబ్బందులన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఏపీ సిఐడి వాళ్ళు ఎక్కడా కూడా ఐవీఆర్ కృష్ణారావు గారి పేరు తీసుకురారు మాట్లాడరు దాని గురించి ఆయన ఎందుకు సంతకం పెట్టారు ఎందుకు ఈ ఒప్పందం కాపీ జీవోని ఆయన స్వస్థాలతో ఎలా రిలీజ్ చేశారు దీన్ని ఆయన సంతకంతో అంటే చీఫ్ సెక్రటరీగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన పేరు మీదే వస్తుంది అది అంటే బాధ్యత కూడా ఉంటుంది ఊరికి చీఫ్ సెక్రటరీ అంటే ఉత్త పదవి మాత్రమే కాదండి దానికి తగ్గ బాధ్యతలు కూడా ఉంటాయి ఆయన కదా బాధ్యత ఇదంతా కాబట్టి దీనికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఎట్లా బాధ్యులుగా చేశారనేది అప్పటికీ ఇప్పటికీ అదొక మిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ ఇందులో ఏదైనా అక్రమం జరిగినా రెండవది ఇందులో జరిగిన అక్రమం ఏంటనేది మనకు అర్థం కావట్లా ఎంత తవ్వి తీసినా కూడా ఇక్కడ స్పష్టంగా నైంటీ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ అనేది క్లారిటీ ఇందులో ఉన్నది ఆ పాయింట్ మీదే ప్రధానంగా నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో ఆ పాయింట్లో క్లారిటీ వచ్చి ఉండాలి అందరికీ రెండవది ఐవీఆర్ కృష్ణారావు గారు దీన్ని ఈ జీవోని ఈ ఒప్పందం జీవోని వారు రిలీజ్ చేశారు వారిని మీరు ప్రశ్నించారా వారి పేరు ఎందుకు ఎక్కడా రాయలేదు వారు ఇట్లా చెప్పారు వారి ఆరోపణలు ఇవ్వి అని చెప్పి మీరు రాయాలి కదా ఒకవేళ ఉంటే తర్వాత అందులో అక్రమం జరిగితే ఐవీఆర్ కృష్ణారావు గారు బాధ్యులు కదా చీఫ్ సెక్రటరీగా వారున్నారు కదా వారు కదా ఈ ఒప్పందాన్ని రిలీజ్ చేసింది ఈ ఒప్పందం ప్రకారం జరగలేదు అని చెప్పి మరి ఆయన చెప్తున్నారా ఒకవేళ ఒప్పందం ప్రకారం జరగపోతే ఎవరు బాధ్యులు అనే విషయం కూడా ఆయన చెప్పారా ఇవన్నీ కూడా అనాన్సర్డ్ క్వశ్చన్స్ వీటికి సమాధానాలు రావాలి ఏపీసీఐడి వాళ్ళు వీటి అన్నింటినీ కూడా తప్పించి ఊరికే ముఖ్యమంత్రి గారి పేరు పెట్టి మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారి పేరు పెట్టి ఆయన్ని అరెస్ట్ చేసినంత స్లూగా వీటన్నిటికీ సమాధానాలు చెప్పలేరు